থাকে জাভা এফেক্ট সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোর্সে সবাইকে ওয়েলকাম তো প্রথমে আমরা দেখে আসবো যে আমাদের এই কোর্সে আসলে কি কি থাকছে তো আমাদের কোর্সে বেসিক্যালি ছয়টা পার্ট থাকবে তো সবার প্রথম পার্টে আমরা ভেরি শর্ট ওয়ার্ম আপ উইথ কোর জাভা অর্থাৎ জাভার যে কোর বিষয়গুলো আছে সেগুলো আসলে আমরা একটু ওয়ার্ম আপ করে নিব তারপরে পার্ট টুতে থাকবে বিল্ড গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস ম্যানুয়ালি ইউজিং জাভা এফেক্স অ্যান্ড ইট উইল বি উইদাউট সিম বিল্ডার আমরা পরে ডিটেলস আলোচনা করছি সো পার্ট থ্রিতে থাকবে বিল্ড গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস ইউজিং এফ এক্স এম এল অ্যান্ড ইট উইল বি উইথ সিম বিল্ডার রাইট ওকে পার্ট ফোরে আমরা ফাইল অপারেশন করব সো সেভ ডেটা টু এ ফাইল অ্যান্ড ফ্রম অ্যান অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড রি ইউজ ইট ওকে পার্ট ফাইভে আমরা চলে যাব কানেক্ট ডেটা বেজ উইথ জাভা এফেক্স অ্যাপ্লিকেশন অর্থাৎ বুঝতে পারছেন ডেটা বেজের সঙ্গে কিভাবে একটা জাভা এফেক্স অ্যাপ্লিকেশনকে কানেক্ট করতে হয় সেই ব্যাপারে আমরা পার্ট ফাইভের বিস্তারিত আলোচনা করব অ্যান্ড পার্ট সিক্সে থাকবে ক্রিয়েট সাম ইউজফুল রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট অর্থাৎ আমাদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে পার্টটা সেটা হচ্ছে পার্ট সিক্স এখানে আমরা কিছু রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট তৈরি করব কিছু সফটওয়্যার বিল্ড আপ করবো ওকে আমরা যদি আমাদের কোর্স আউটলাইনটাকে আরও একটু ডিটেলসে দেখি যে ওয়ার্ম আপ পার্টে আমাদের কী কী থাকছে এখানে থাকছে ইনহ্যান্স ফর লুপ এটা জাভার একটা অ্যাডভান্স ফর লুপ থাকছে অ্যারে অ্যারে লিস্ট তো আমাদের অ্যাপ্লিকেশন বানাতে গেলে অ্যারে এবং অ্যারে লিস্ট এই জিনিসগুলো আসলে বারবার চলে আসবে সো ওয়ার্ম আপে আমরা এই জিনিসগুলো শিখে নিব তারপর অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের যে বিষয়গুলো আছে ইনহেরিটেন্স ইনক্যাপসুলেশন পলিমোর ফিজম তারপর অ্যাভোস্ট্রাক্ট ক্লাস অ্যাভোস্ট্রাক্ট মেথড ইন্টারফেস এই জিনিসগুলো আসলে অ্যাপ্লিকেশন বানাতে আমাদের সামনে বারবার চলে আসবে সো এই জিনিসগুলো আমরা ওয়ার্ম আপে একটু প্র্যাকটিস করে নিব রাইট তারপর আমরা পার্ট টুতে আসলে আমরা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস কীভাবে ম্যানুয়ালি তৈরি করতে হয় জাভা এফেক্সের মাধ্যমে অ্যান্ড কোনো রকম সিন বিল্ডার ছাড়া কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আমরা দেখব হ্যাঁ এখানে আসলে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস তৈরি করার যে একদম বেসিক কিছু কনসেপ্ট সেগুলো আমরা ক্লিয়ার করব ওকে তারপর পার্ট থ্রিতে আস মানে পার্ট থ্রি থেকে আসলে আমাদের মেইন কোর্সটা শুরু হবে এখানে আমরা খুব অ্যাট্রাক্টিভ ইউআই ডিজাইন করব অ্যান্ড কিছু ইউজফুল সফটওয়্যার কীভাবে বানাতে হয় সেটা শিখব অ্যান্ড এই পার্টে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দ্য সাম অ্যাডভান্স টপিক অ্যাবাউট সফটওয়্যার ডিজাইন সো একটা সফটওয়্যার লোকজন কেন এই সফট সফটওয়্যারটাকে পজিটিভলি নিবে লোকজন কেন এটাকে ইউজার ফ্রেন্ডলি মনে করবে সো এ ধরনের কিছু ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব অ্যান্ড সাম ট্রিক্স টু মেক জি ইউ আই মোর অ্যাট্রাক্টিভ রাইট ওকে তারপর আমরা আসলে ফাইল অপারেশন করব অর্থাৎ আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে মানে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য মাঝে মাঝে কিছু ডেটা আমাদেরকে স্টোরেজ করার দরকার হইতে পারে যে একটা ডেটা সেভ রাখতে হইতে পারে তো তার জন্য কিভাবে ফাইলে একটা ডেটা সেভ রাখতে হয় এবং পরবর্তীতে সেই ডেটা আবারও আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে ইউজ করতে হয় সেটা আমরা এই সেকশনে দেখব অ্যান্ড একটা মানে জাভা অ্যাপ্লিকেশন থেকে কিভাবে যে কোনো ফাইল হ্যান্ডেল করা যায় ফাইল ডিলিট করা যায় ফাইল তৈরি করা যায় এক ফাইল থেকে অন্য ফাইলে কপি করা যায় ফাইলের ভিতরে কন্টেন্ট চেঞ্জ করা যায় সব কিছু আমরা এই সেকশনে দেখে ফেলব তারপর আমরা আসলে চলে যাব ডেটা বেজে সো ডেটা বেজের সঙ্গে কিভাবে আমাদের জাভা অ্যাপ্লিকেশনকে কানেক্ট করব সেই জিনিসটা আসলে আমরা এই পার্টে দেখব অ্যান্ড ডেটা বেজে আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজনীয় ডেটাগুলো স্টোর করব অ্যান্ড সেখান থেকে পরবর্তীতে আবারও ইউজ করব সো ইট উইল বি ফান রাইট অ্যান্ড সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে পার্টটা আমাদের লাস্ট পার্ট পার্ট সিক্স ক্রিয়েট সাম ইউজফুল রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট এখানে আমরা আসলে আমরা চারটা প্রজেক্টকে টার্গেট করেছি আমরা একটা টু টু লিস্ট তৈরি করব তারপর থাকবে বাজেট প্ল্যানার একটা এটিএম সিস্টেম তৈরি করব তারপর একটা কিবোর্ড টাইপিং টিউটোরিয়াল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করব অ্যান্ড এগুলো ছাড়াও হয়তো আমরা আরও কিছু অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করব বাট এইগুলো আমরা আমাদের টার্গেটে রেখেছি যে এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা তৈরি করব কারণ এই অ্যাপ্লিকেশন চারটা চার ধরনের অ্যান্ড এগুলো তৈরি করলে আসলে আমরা বুঝবো কিছু কীভাবে একটা সফটওয়্যার তৈরি করতে হয় অ্যান্ড কীভাবে একটা ইউজার ফ্রেন্ডলি সফটওয়্যার তৈরি করতে হয় তো আশা করা যাচ্ছে যে আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অ্যান্ড জাভা এফেক্সে সফটওয়্যার বানানো শিখবেন ও আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমাদের এই মানে কোর্সের কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকবে সো সাম প্রোগ্রামিং নলেজ ইন কোর্ড জাভা অর্থাৎ জাভাতে কিছু ধারণা থাকতে হবে আর কি অ্যান্ড অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কনসেপ্টটা সামথিং একটু মানে 
क्लियर थकते हैं ये तो ठीक है देखा परवर्ती पर्व भलो थकबें संगे थकबें